안녕하십니까 불스입니다 자 오늘 이 시간 커넥션 풀에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 자 우리가 지난 세 번에 걸쳐서 데이터베이스에 대해서 알아봤죠 오라클을 우리는 사용을 하고요 데이터베이스 개요 다음에 데이터베이스에 접근하기 위해서 JDBC라는 것을 알아봤고 다음에 기본적인 SQL 문을 익힘으로써 어, 회원 인증 프로그램 회원 인증 또는 회원 수정 등에 대한 프로그래밍을 한번 해봤습니다 그래서 데이터를 인서트 해보고 다음에 셀렉트 해보고 다음에 업데이트 해보고 로그 아웃 하는 기능들 한 번씩 했고요 그거를 여러분들이 음, 꼭한 번씩은 코딩을 해 보시기 바랍니다 해 보셔야지 시간이 좀 처음엔 걸릴 거예요 그래도 해 보셔야지 여러분들의 실력이 되고 완전히 내 것으로 될 수가 있습니다 자 오늘 하는 커넥션 풀은 지난 시간까지 알아봤던 데이터베이스의 음, 약간 고급 기법이라고 할까요? 하지만 어려운 내용은 아닙니다. 그리고 주로 우리가 많이 실무에서 쓰는 방법입니다. 그래서 요거 커넥션 풀 DB의 연장선에 있는 커넥션 풀이라는 거에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자 먼저 우선 DAO 데이터 억세스 오브젝트 DTO 데이터 트랜스퍼 오브젝트라고 합니다. 자 요거에 대해서 살펴보도록 하고요. 절대 어렵지 않아요. 쉬워요. 자 다음에 프리페어드 스테이트먼트 스테이트먼트란 거 우리 데이터베이스에서 쿼리 작업을 할때 알아봤죠 네, 거기서 약간 더 기능이 추가된 것들입니다 그래서 좀 개선됐다고 해야 될까요 그런 객체 프리페어드 스테이트먼트에 대해서 살펴보고요 그 다음에 오늘 본격적으로 알아볼 커넥션 풀 데이터베이스 커넥션 풀입니다 풀말 그대로 어떤 공간 풀입니다 그래서 요거에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다 자 먼저 DAO, DTO에 대해서 살펴보도록 할게요 자 DAO, 데이터 억세스 오브젝트입니다 음. 우리가 어떤 클라이언트에서 어떤 서버로 요청을 해요 그리고 다시 리스판스 응답을 받죠 그죠? 자 일대 DAO라는 오브젝트 객체예요 자이 객체는 무엇을 하는 거냐면 여기가 예를 들어서 웹 어플리케이션 서버다 그렇죠? 자, 그러면 여기에 이렇게 데이터 DB가 있어요 DB가 있을 때 어떤 데이터베이스 작업을 하려면 웹 어플리케이션 서버에 있는 컨테이너 안에 있는 어떠한 객체가 여기에 접근을 해서 데이터를 가져와야겠죠 그리고 다시 또 받아오기도 합니다 그럴 때이 데이터 DB와 관련된 일을 하는 녀석 그 녀석을 우리가 DAO 말 그대로 데이터 억세스 오브젝트라고 합니다 그래서 이 DAO가 하는 역할은 다른 일을 안 해요 요 DB로 접근을 해서 어떠한 로직을 수행을 하고 그죠? 그런 일들을 합니다 그래서 그런 우리가 클래스를 우리가 만들 수가 있어요 그리고 그런 클래스를 우리가 지칭하기를 데이터 억세스 오브젝트라고 해서 DAO라고 합니다 이제 본격적으로 우리가 처음부터 제가 몇번 말씀드렸던 MVC 패턴 있죠? 모델 뷰 컨트롤러 이 패턴에 조금씩 조금 접근을 하고 있는 거예요. 그래서 이런 개념들 잘 익혀 두시기 바랍니다. 자, DTO는 뭐냐면 트랜스, 어, 데이터 트랜스퍼 오브젝트예요. 자, DAO에 의해서 데이터를 가져왔죠? 그리고 또 데이터를 불렀습니다. 우리가 회원 인증 같은 거할때 가져와서 바로 쭉 뿌렸어요. 자, 그러다 보니까 너무 데이터가 그죠? 컨트롤러랑 뷰, 다른 JSP나 서블릿에 너무 많이 같이 막 섞여 들어가요. 그래서 그것을 조금 더 데이터들만 하나 모아서 하나의 오브젝트로 따로 관리하자. 그래서 나온 게 데이터 트랜스폼 오브젝트 기법입니다. 즉, 여기서 나온 데이터를 여기다 담아요. 이 오브젝트, 내가 만든 DTO 오브젝트에 담은 다음에 그 객체를 하나로 묶어서, 그죠? 막 난접해 있는 뭐 ID, 패스워드, 비밀번호 이렇게 난잡해, 난잡한 데이터들을 하나 묶어서 이렇게 내가 원하는 JSP나 서블리드에 추가를 한다는 얘기입니다. 그러면 간단한 코드가 굉장히 보기 쉬워지겠죠. 그래서 그렇게 데이터를 변환한다. 그래서 DTO 데이터 트랜스포 오브젝트입니다. 자, 그래서 보면 DAO 데이터베이스에 접속해서 데이터 추가, 삭제, 수정 등의 작업을 하는 클래스입니다. 자, 일반적인 JSP 혹은 서블리 페이지 내에 위에 로직, 위에 로직이 뭐예요? 추가하고 삭제하고 수정하는 등의 작업들 
함께 기술할 수도 있어요. 지금까지 우리 함께 기술 했었죠. 회원, 어, 전 시간에 했던 회원 인증 관리 프로그램에서 함께 기술을 했습니다. 하지만, 유지보수 및 코드 앱 모듈화를 위해 별도의 AO 클래스를 만들어 사용합니다. 왜? 코드 안에, 하나의 코드 안에 데이터 억세스에서 데이터 구하고 가져오고 이런 거가 코드가 굉장히 긴 코드가 쫙 있으면 다른 코드들하고 섞여갖고 유지보수 하는데 코드를 리뷰하는데 다른 그 나중에 추후에 리뷰하는데 어려움이 많겠죠. 그래서 이렇게 그렇게 데이터베이스만 따로 작업을 하는 녀석을 따로 뽑는 겁니다. 그죠? 그래서 그걸 DAO 클래스로 만듭니다. 자, DTO, DAO 클래스에서 DAO 클래스를 이용하여 데이터베이스에서 데이터를 관리할 때 데이터를 일반적인 변수에 활동하여 작업할 수 있지만 여기 어디까지? 지난 시간까지 작업했던 내용들이에요. 변수 쫙 만들어 놓고 string id, password, name, phone, 그다음에 뭐 gender, address, h o b b y 뭐 이렇게 다 만들어 놓고 썼죠. 근데 코드가 지저분해지겠죠. 그래서 그런 것만 모은 거 해당 클래스에 해당 데이터의 클래스를 만들어서 사용합니다. 그러면 굉장히 간단해지겠죠. 자, 전체적인 아키텍처 보면 웹 브라우저가 이렇게 있고요. 요청을 해요. 리퀘스트에서 요청을 하면 서블릿이나 JSP에 받아요. 그리고 아, 데이터베이스 작업을 해야, 되는, 해야 되는구나. 야, 데이터베이스 억세스하는 객체에 나타나. 그리고 DAO한테 요청을 합니다. 그럼 DAO가 요청을 해서 응답 받을 게 있어요. 리스폰스 받을 게 있어요. 그러면 결국 리스폰스 받는다는 거 리조트 셋이겠죠. 그거 받은 거 DTO에다가 이렇게 저장합니다. 그래서 이 DTO 객체 여기다 이렇게 간단하게 넣어봅니다. 그러면 서블릿이나 JS 페이지에 코드 양이 굉장히 심플해지고 유지 보수가 쉬워지겠죠. 자, 그리고 나서 리스폰스 다시 해줄 수가 있겠습니다. 자, 요거 한번 예제 보고 갈게요. 20-1 열어서 예제 보고 가도록 하겠습니다. 자, 이제부터 여러분들이 조금 어, JSP 서블릿의 데이터베이스를 우리가 다루기 시작하면서 어, 좀 흥미도 있고 진짜 실제로 우리가 맨날 이용하는 웹사이트하고 조금 뭔가 이렇게 비슷해지니까 그죠? 굉장히 많은 흥미를 느끼실 거라고 생각을 합니다. 자, 이제 앞으로 계속 재밌어져요, 이제. 그래서 여러분들이 하나씩 하나씩 재밌어, 더 재밌어지려면 여러분들이, 어, 좀 공부를 하다 말다 하다 말다 안 돼, 하면 안 되고요. 연속적으로 계속해서 꾸준히 연습을 한번 해 주시면 되겠습니다. 자, 요거였죠. 네, 요거. 열어서 한번 어떤 구조로 되어 있는지 봅니다. 자, 멤버 셀렉트라는 게 있어요. 멤버 셀렉트. 그죠? 자, 구조를 보면 JSP 파일입니다. 그래서 파일 이름 JSP 셀렉트인 거 보니까 멤버의 정보를 다 회원 정보를 가져오는 것 같아요. 그래서 자 멤버 DAO라는 클래스가 있네요. 그죠? 그리고 DAO 변수명 정해주고 DAO 생성했습니다. 자 그리고 DAO 객체가 뭔지 아직 모르지만 DAO 객체에 멤버 셀렉트라는 맨, 변수를 딱 그, 실행해 주니까 메소드를 실행해 주니까 DTO라는 어레이 리스트가 나왔대요. 그죠? 그리고 DTO를 사이즈만큼 폼으로 돌려요. 돌리면서 계속해서 어, DTO로부터 getter, DTO의 getter로부터 어, name, get name, ID, password, phone 1, 2, 3 정보, 젠더 정보 다 가져와서 쭉 하고 있네요. 그죠? 자 결과물 한번 볼까요? 결과물 먼저 한번 볼게요. 컨트롤 F10 눌러서 컨테이너, 탐캐 컨테이너에서 실행을 한번 해볼게요. 자 이름 홍길자 아이디 A B C D 비밀번호 1 3 4 지난 시간에 기억나시나요? 지난 시간에 회원 인증 관리 프로그램에서 우리가 회원 정보 입력했던 거 새로 회원 가입한 그 사람의 정보입니다. 자 결국 회원 정보를 가져오기 위해서 요 JSP 페이지 딱한 페이지 만들었는데 여기 보면 데이터를 접속하는 그죠 드라이버 로드하는 것도 없고 커넥션 객체 구하는 것도 없고. 다음에 스테이트먼트 객체 구하는 것도 없어요. 굉장히 간단하죠. 새로운 거 이런 거만 보이고. 굉장히 간단하게 심플하게 코드가 바뀌었어요. 지난번하고 비교해 보면 자 어떻게 되는지 봅니다. 자 오늘 할 내용 요겁니다. DAO, DAO 객체를 만들었어요. DAO 객체, DAO 오브젝트 한번 열어, 클래스 열어봅니다. 자딱 열어보니까 아 DAO 여기서 이제 데이터에 직접 저, 어, 접속을 해서 데이터 가져오는 거예요. 그래서 어, 여기 여기 있네요. JDBC 오라클 오라클의 위치죠. 그죠? 로컬인가 로컬 포트 번호 db 이름 xe에서 url 값이 있고요그 다음에 id 스카 그 다음에 패스워드 있습니다 
자 다음에 멤버 DAO 생성자네요 생성자에서 요에만 요 객체를 생성하는 순간 뭘 해요? 드라이버 로드하고 있습니다 오라클 드라이버 로드를 하고 있고요 오라클 드라이버는 오라클 점 우리 라이브러리 넣었죠 오라클 점 jdbc 드라이버 점 오라클 드라이버 여기 있다는 거 지난 시간에 다 했습니다 그 내용을 드라이버를 일단 로드해요 그죠 생성만 하면 바로 이제 드라이브 로드 하고요 다음에 네, 이거 생성까지 했죠 다음에 내가 생성한 객체 에 멤버 셀렉트를 호출하고 있어요 자 멤버 셀렉트 뭐하고 있는지 볼까요 예 네, 멤버 셀렉트 하니까 반환량은 어레이 리스트 래요 그리고 그 어레이 리스트의 데이터 타입이 멤버 디티오 래요 자 멤버 디티오 우리가 만든 겁니다 그래서 멤버 디티오 한번 딱 열어보면 멤버 디티오 여러분이 봤던 클래스들이죠 그죠 자 생성할 때 네임 아이디 패스워드 폰123 받고 젠더 받고요 그걸 갖다가 내가 갖고 있는 변수에다가 네임 아이디 패스워드 폰123 젠더 다 저장하고요 다음에 겟터 제터를 이용해서 이렇게 보고 있습니다 자 우리가 이거 자바 빈 이라든가 아니면 데이터 오브젝트 데이터 객체 할때 여러 번 봤던 구조예요 이거 그렇죠? 자아 얘가 dto dto 별거 아니구나 데이터 데이터베이스에서 가져온 데이터를 이렇게 데이터만 쭉 관리해주는 클래스예요 결국. 그렇죠? 자, 그래서 DAO는 데이터를 직접 접속을 해서 데이터를 관리 수정하는 녀석. 그 다음에 DTO는 데이터베이스에 있는 것 같다가 객체로 객체 데이터로 바꾼 거. 그래서 데이터베이스 트랜스폼 어, 오브젝트라고 하는 겁니다. 자 어쨌든 간에 셀렉트 멤버 셀렉트를 했더니 어레이리스트로 이렇게 반환해 준대요 그래서 봅니다 어레이리스트 네, 초기화 했고요 선언, 선언부 초기부 그래서 초기화 했고요 자 커넥션 객체 다 이렇게 줬고 그 다음에 이제 드라이버 매니저 로드 됐죠 어, 어, 여기죠 생성자에서 바로 드라이버 매니저 로드 됐고요 그 다음에 드라이버 매니저 점객 커넥션에서 url url 피, 저기 패스워드 넣어서 커넥션 객체 구했습니다 다음에 스테이트먼트 객체 커넥션으로부터 생성을 했고요 다음에 어 쿼리 스테이트 점 이그젝트 그 다음에 쿼리에서 셀렉트 프롬 멤버 멤버 테이블에 있는 모든 데이터를 다 가져온 거예요 지난 시간에 회원 가입을 한 사람밖에 안 했기 때문에 한 사람 정보만 보인 거고요 아까 됐죠 자 다음에 rx next 그죠 여기가 이제 dto 저장하는 단계겠죠 자 리, 레코드 저기 리조트 셋을 하나씩 거쳐가면서 게스트링에서 네임 아이디 패스워드 전화번호 성별 다 얻어옵니다 그래서 저장하고요 여기서 dto dto 에다가 객체에다가 생성하면서 하나씩 주고 있죠 자 dto 생성자 다시 한번 보면 생성함과 동시에 파라미터 값쫙 받고요 회원 정보들 걔네들 전부 다 이렇게 음, 각 변수에 담고 있습니다 자 감은 거 왔다가 dto 객체를 만들었어요 그 dto 객체 어디서 담아요 내가 만든 처음 만든 어레이 리스트 dto s 에다가 하나씩 다 담고 있습니다 에드 하고 있죠 됐죠 그래서 데이터 데이터베이스에서 가져온 데이터가 리조트 세 넥스트 해서 끝날 때까지 계속 돌는 거죠 계속 해서. 계속 돌면서 어떻게 해요 계속해서 dto 객체 만들고 그 만든 객체 dto 어레이 리스트 에다가 계속 담고 있는 겁니다 이제 a d a o 와 d t o 의 역할 아시겠죠 얘는 데이터베이스 억세스 하는 녀석 얘는 데이터베이스 있는 데이터를 우리가 편하게 자바에서 사용하는 객체처럼 바꿔주는 역할 이렇게 이렇게 합니다 자 그리고 반환값 d t o 멤버 디, 아, 멤버 d t o 의 타입의 어레이 리스트 반환 해주고요 리턴 해주고요 자 그러면 여기서 받은 거겠죠 받아서 폼은 돌려서 어떻게 해요 이제 표현하는 뷰 단위에요. 이가 JSP 화면을 만들어준 녀석이죠. 만들어준 녀석에서 다 찍어본 거예요. 사이즈, 얘가 어레이 리스트니까 어레이 리스트의 사이즈만큼 아예 하나씩 자동 증강하면서 DTO를 다시, 다시 빼오죠. get 하죠. 그래서 DTO의 get name, id, password, phone, 그 다음에 gender에서 하나씩 찍어준 겁니다. 간단하죠. 그렇죠? 그래서 실행을 해보면 이렇게 실행이 된 겁니다. 자 간단한 내용인데 DAO하고 DTO 제가 설명하면서 어레이 리스트로 받아서 여기서 음, DTO, DTO에다가 객체 이렇게 만들어서 생성하는 거 굉장히 간단한 건데 요거 아직 잘 이해가 안 되시는 분들 요런 구조, DAO 구조라든가 DTO의 요런 데이터 오브젝트의 구조 잘 이해가 안 되시는 분들은 제가 생각하기에는 아직 자바에 대해 자바 학습을 조금 
음, 게을리 하셨다는 거 아니면 자발 조금 아직 어, 미숙한 점이 있을 것 같아요. 그런 분들은 어, 이런 거 잠시 자바로 들어가서 자바에서 다시 학습을 좀 해주시고 다시 넘어오면 아 별거 아니구나 아주 간단한 구조라는 거 바로 이해되실 겁니다. 자 그다음에 어, 됐고요. 다시 장표로 들어갈게요. 그래서 DAO, DTO 요 어, 나중에 MVC 할때 여러분들이 꼭 알, 알아야 되고 어, 실무에 가면 다 이렇게 작업을 하니까 꼭 아셔. 둬야 할그 구조라고 할수 있을까요? 예, 네, 그런 거죠. 요거 몰라도 작업을 할수 있어요. 나 혼자 작업을 하면 상관없어요. 근데 우리는 프로젝트 할때 어, 이렇게 팀으로 구성해서 하기 때문에 이런 거 모르면 많은 에러사항이 있고 여러분들 코드를 다른 사람이 볼때 많은 에러사항을 또 느낄 수가 있습니다. 그래서 꼭 DAO, DTO 이런 모듈을 하는 작업 꼭 익혀 두시기 바랍니다. 자 다음에 프리페어드 스테이트먼트 객체를 알아보겠습니다 지난 시간에 우리가 스테이트먼트 객체 알아봤죠 스테이트먼트 객체 뭐였어요? 쿼리 질이 날리는 거였어요 이렇게 뒤에 보면 이렇게 있죠 이제 스테이트먼트 객체 점 이규제키드 쿼리에서 SQL 쿼리문을 질의를 하는 구문이었는데 그거랑 비슷하게 생겼어요 비슷하게 생겼는데 앞에 프리페어드가 나와있죠 이렇게 그렇죠? 자 이게 뭐냐면 비슷해요 진짜 SQL 문 실행을 위해 스테이트먼트 객체를 이용하였습니다. 스테이트먼트 객체의 경우 중복 코드가 많아지는 단점이 있습니다. 이러한 단점을 보완한 프리페어드 스테이트먼트 객체에 대해 살펴봅니다. 아, 스테이트먼트 객체에 중복 코드가 많아지는 단점이 있대요. 이걸 사용해도 돼요. 되는데 이런 단점이 있어요. 조금 코드가 지저분해지는 그래서 그것을 보완하기 위해서 새로 나온 게 프리페어드 스테이트먼트 객체입니다. 자 사용법은 이래요 자 여기 보면 요거 많이 보던 거죠 드라이버 로드 하고요 그 다음에 커넥션 객체 구했죠 그 다음에 여기서 스테이트먼트 객체 구해서 바로 진행한 게 아니라 어떻게 쿼리문 일단 스트링 값을 지정합니다 지정하는데 인서트 해요 인서트 하는데 인서트 멤버 포 프리 라는 테이블에 인서트를 하는데 id 패스워드 네임 폰이 있네요 요 컬럼 값에다가 정보를 그때는 쭉 넣었죠 그죠? 넣는 것이 아니라 일단 이렇게 물음표를 합니다. 어떤 데이터가 들어갈지 아직 몰라요. 이렇게 넣어놓고 그 다음에 프리페어드 스테이트먼트 객체 구합니다. 객체는 마찬가지로 커넥션으로부터 구하는데 스테이트먼트 객체는 커넥션.create 스테이트먼트 했었는데 얘는 메소드 프리페어드 스테이트먼트 하고 여기다 바로 그냥 그 SQL 커리문을 직접 넣습니다. 넣습니다. 그리고 나서 여기에 물음표에 있는 거 있죠? 여기에 있는 값들을 그 이후에 세트를 해줍니다. 그래서 prepared statement set string 1번 첫 번째 있는 물음 값에는 abc 들어갈 거예요. A, 1, 2, 3 들어갈 거예요. 그 다음 3번에는 홍길동 들어갈 거예요. 4번에는 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 들어갈 거예요. 그래서 나중에 나중에 set을 데이터를 set 해줍니다. 그리고 나서 맨 마지막에 prepared statement execute update를 해주면 정보가 데이터베이스로 하나씩 하나씩 입력될 수가 있겠습니다. 자 아시겠죠? 비슷해요. 스테이트먼트하고 개수, 비슷한데 차이점은 커넥션 객체를 구한 다음에 바로 프리페어드 스테이트먼트 객체를 구하는 게 아니라 쿼리문을 일단 작성을 해요. 작성하고 프리페어드 스테이트먼트 객체 구할 때 어디로부터? 커넥션 객체로부터 구할 때 쿼리문을 일단 넣습니다. 그죠? 물음표에서 넣은 거예요. 그 이후에 데이터를 이렇게 셋을 해줍니다. 그러고 나서 맨 마지막에 저기 실행, 실행을 하면 되겠습니다. 자, 예제를 한번 볼게요. 음... 네, 여기죠. 자, 보시면, 커넥션 객체, 뭐, 프리페어드 스테이트먼트 먼저 저기 선언만 해줬어요. 그 다음에 리조트에 있고, 스테이트먼트 객체 아니라 프리페어드 스테이트먼트 사용합니다. 자, 드라이버 많이 봤던 거죠. 네, 오라클 드라이버 요 클래스 패키지에 이렇게 있고요. 그 다음에 위치, 어, 로컬이니까 로컬로스트에 15221 포트에 x2 db, db 이름 사용할 거고, 스카트, 그 다음에 타이거. 별 내용 없고요. 
자, 여기 보면 이제, 여기서 나옵니다. 클래스 포 네임 드라이버. 그죠? 그래서 드라이버 로드에 꼭 커넥션 개체 보겠습니다. 다음에 여기 보면, 쿼리를 하나 만들었죠? 그죠? 쿼리를 이렇게 하나 만들어 놓고, 다음에 프리페어 스테이트먼트에서 쿼리를 넣어줬습니다. 그 다음에 물음표가 4개죠? 1번, 2번, 3번, 4번입니다. 그래서 1번, 2번, 3번, 4번. ABC123 홍길동 넣고, 업데이트 이그제큐트 했습니다. 그러고 나서 또 넣고 싶어요. 그러면 또 해주는 거죠. 그죠? 그리고 또 넣어줘요. 그죠? 만약에 이렇게 반복해서 할수 있는데, 만약에 이거를 스테이트먼트 객체 갖고 했으면, 여기다가 계속해서 무수히 많은 데이터를 넣어야 되겠죠? 그죠? 참고로, 지난 시간에 했던 거한번 볼까요? 지난 시간에 했던 거를 보면 여러분이 차이점을, 소스가 얼마나 간결해졌는지 금방 아실 수가 있을 것 같아요. 자, 지난 시간에 했던 건데요. 여기서, 예, 네, 여기 보시면, 프리페어드 스테이트먼트를 이용하다 보니까, 작은 따옴표와 큰 따옴표가 있어서 헷갈리죠. 보기에도 가독성도 엄청 떨어집니다. 그리고 굉장히 길어지죠. 그죠? 자, 요렇게 조금 가독성도 안 좋고, 그, 이러다 보니까 휴먼 에러라고 해서 오타가 날 수도 있어요. 그죠? 그래서 요런 거 방지하기 위해서, 일단 요렇게, 뭔진 모르겠다. 간단하게 일단 넣자. 그래서 쿼리문 일단 넣어서 프리페어드 스테이트먼트 구하고, 그 다음에, 1번째, 2번째, 3번째, 4번째 데이터 이렇게 들어간다. 그리고 계속 재활용, 재활용하는 겁니다. 이렇게. 그죠? 업데이트하고, 재활용하고, 업데이트하고, 재활용하고. 그죠? 그래서, 프리페어드 스테이트먼트는 스테이트먼트에 굉장히 좀 난잡한 코드를 굉장히 개선한 좋은 업데이트 된 객체라고 여러분이 생각을 하시면 될것 같습니다. 자, 요거, 멤버 퍼 프리 한번 그 데이터 DB 만들고 한번 진행을 해볼게요. 자, SQL 디벨롭 디벨로퍼 실행을 해야 되겠죠. 자, 다 스트링 값이네요. 그러면 스트링 값으로 테이블 만듭니다. 자, 됐고요. 이거 좀 지워 버릴게요. 자, 보면 테이블 스카 DB 계속 사용하는데 여기에 테이블을 우리가 지금 멤버만 이용했죠. 근데 지금 어떤 거 멤버 포 프리라는 테이블 하나 만들어서 사용할게요. 자, 그래서 음, 여기서 사용하겠습니다. 자, create table member for free 인가요? 네, member for free. 그 다음에 id. 자, 다 스트링으로 할게요. character to size 20. 그 다음에 패스워드. 그 다음에 또 뭔가요? 네임 다음에 폰 넘버 음, 이렇게 하면 create table member for free 라는 테이블 만들었고요 id 컬럼 id는 어, 문자열 20개 20 사이즈 다음에 패스워드 네임 폰다 동일하게 예, 됐고요. 자, 컨트롤 키 누르고 엔터 눌러서 실행을 하겠습니다. 자, 그러면 결과 예, 됐고요. 자, 커밋합니다. 자, 위에 거 주석 처리해 놓게 지워도 되고요. 지울까요? 예. 다음에 커밋. 예, 커밋 됐고요. 자, 새로 고침해서 실제로 멤버 포 프리 됐는지 생성됐는지 봅니다. 예, 됐고요. 자, id, p a s s w o r d name 됐습니다. 자, 그러면, insert 하는 화면이죠. 그래서, insert, jsp 먼저 돌려볼게요. 
컨트롤 F10 눌러서 실행을 합니다. 탐캐 컨테이너에서 실행을 하고요. 자, 서버가 리스타팅 되고 있고, 리스타팅 되면서 어떤 일을 해요? 멤버 포 프리에 이 데이터들 4명의, 회원 4명의 정보 다 들어갈 겁니다. 예, 인서스 억세스 됐다는 거 보니까 DB 가서 보면, 예, 어딨죠? 예, 됐네요. ABC 다 됐죠? 자, 그 다음에 회원 정보를 보면, 음, 회원 정보 다 가져왔죠? 자, 그래서 뷰. 음, 여기 이용해서 다 가져올 수가 있습니다. 자, 요거는, 어, 우리가 앞에서 살펴봤던 DAO, DTO, 그, 그, 오브젝트들을 사용하지 않았어요. 일단 프리 스테이트먼트 객체에 대해서 알아보는 시간에 집중하기 위해서 사용하지 않는데 여러분들이 이런 거다 어떻게 DAO, DTO로 뽑아내서 사용을 하실 수가 있어야 되겠죠. 연습 삼아서 여러분들이 직접 한번 해보시기 바랍니다. 자, 그 다음에 또할게좀 많죠. 자, 오늘 마지막 커넥션 풀이죠. 예, 자, 커넥션 풀에 대해서 알아봅니다. 이제 세 번째. 자 커넥션 풀은 뭐냐면 클라이언트에서 다수의 요청이 발생할 경우 데이터베이스에 부하가 발생하게 됩니다. 그렇죠? 이러한 문제를 해결하기 위해 커넥션 풀이라는 기법을 이용합니다. 자 이게 무슨 말이냐면 우리가 지금은 로컬에서 그냥 간단한 예제를 하니까 별로 못 느끼는데 여기에 웹 어플리케이션 서버가 있고 여기 데이터베이스가 이렇게 있겠죠. 그리고 우리가 여기에 있죠. 클라이언트가 이렇게 있죠. 요청을 해요. 응답 받죠. 웹 어플리케이션 서비스 서버에서도 데이터한테 데이터베이 DB에 요청을 하고 그다음에 또 이렇게 와요. 근데 커넥션 객체를 이용해서 요청을 하죠. 그럼 커넥션 객체가 하나 생성이 된 거예요. 근데 요청을 다른 클라이언트가 또할수 있겠죠. 그러면 커넥 그 커넥션 객체가 하나 생성이 됐다가 두 개, 세 개. 클라이언트가 계속해서 늘어나면 계속해서 커넥션 객체가 열리니까 DB, DB 데이터베이스에 부하 걸릴 수 있습니다. 커넥션 객체 자원을 쓴다는 게 데이터베이스에서 꽤큰큰 큰 부하를 일으킵니다. 그래서 만들어 놓은 게 그렇다고 회원들이 계속해서 클라이언트들이 요청을 하는데 데이터베이스가 느려져 갖고 정보가 느려진다면 그죠? 웹사이트가 느려진다면 문제 되겠죠. 그래서 만들어 놓은 기법이 뭐 데이터베이스 풀 커넥션을 어느 정도 미리 생성을 해 놓는 거예요 여기서 이 중간에 커넥션 개체를 미리 막 생, 생성해 놓습니다 음. 생성을 어느 정도 해 놓고 어느 정도 버퍼를 이렇게 쭉 줘요 준 다음에 어떤 요, 클라이언트 요청을 와요 그러면 커넥션 풀을 커넥션을 그때 요청이 들어왔을 때 생성하는 게 아니라 얘 작업이 꽤 무거우니까 작업한 게 아니라 미리 만들어 놓고 미리 만들어 놓은 개체 그냥 쓰라는 겁니다 아시겠죠 여러분이 식당에 가서 예를 들어서 밥을 먹어요. 그죠? 자, 근데 그 식당에는 예를 들어서 짜장면 집에 가서 밥을 먹어요. 근데 짜장면을 만드는 시간이 그 손짜장면을 만들기 때문에 2, 3 0분씩 오래 걸려요. 근데 우리한테 주어진 시간은 1시간, 점심시간 1시간이죠. 직장인들한테. 그러다 보면 짜장면 만드는데 한 30분이 걸려버리면, 그죠? 우리가 귀중한, 소중한 점심시간이 다 날아가 버릴 수가 있겠죠. 그죠? 그래서 생각해 낸 게, 주인이 짜장면 집 주인이 생각하는 게 미리 미리 짜장면을 만들어 놓는 거예요. 그죠? 그러고 나서 손님이 오면 바로 식사할 수 있게. 그러면 어, 짜장면을 먹는 시간이 다 10분이다. 그러면 10분 만에 손님은 와서 짜장면을 먹고 식사를 하고 나갈 수가 있겠죠. 그런 기법입니다. 미리 미리 데이터베이스에 접속을 해 놓는 거예요. 커넥션 기체를 만들어 놓는 거예요. 그래서 사용을 합니다. 그래서 그림을 보면 웹 브라우저, 웹 브라우저 요청, 이제 요청 클라이언트가 막 요청을 해요. 그러면 DBCP 서버를 갖고 있는 데이터 커넥션 풀에서 풀을 만들어 놓고요 커넥션을 쭉 만들어 놓고 미리 만들어 놓은 거에서 데이터베이스와 통신을 하면서 작업을 빨리빨리 빨리 하는 겁니다 자 개념은 아시겠죠 자 그러면 커넥션 풀을 사용하는 방법 알아봅니다 자 커넥션 풀을 사용하는 방법은 텀캐 컨테이너에서 데이터베이스 인증하도록 컨텍스트 XML 파일을 열어 아래에 코드 추가합니다 그죠? 왜이 작업을 하냐면 어, 이클립스에서 하지 않아요. 탐캐 컨테이너에서 합니다. 왜 하냐면 DBCP는 자바 소스에 있는 게 아니에요. 어디 있어요? 서버 안에 커넥션을 미리 만들어 놓으라고 
텀캡 보고 미리 만들어 놓고 지시를 한 겁니다. 그래서 이렇게 텀캡 컨테이너 그 안에 있는 컨텍스트 XML 파일을 수정을 해서 작업을 합니다. 자, 소스는 요걸 수정하면 돼요. 여러분도 이제 좀 이따 해보세요. 텀캡 서버에서 리소스라는 태그를 넣습니다. 추가를 해주고요. 태그를 추가해주고 얼스 컨테이너 컨터에서 작업을 하겠다. 그래서 어떤 작업 아래 있는 작업을 컨테이너 작업을 하겠다. 드라이버 클래스 네임 오라클 JDBC 이제 요거 그 클래스 오라클 드라이버 클래스를 로드하는 거죠 이게. 이거 옛날에 우리 예전에 지금까지도 방금 어디 이클립스 자바 JSP나 서블리 코드 안에서 했어요. 근데 이렇게 해놓고 다음에 위치 DB가 어디 있는지 로컬인가 로컬 포트 번호 DB 이름 그 다음에 접근할 때 아이디하고 패스워드 그 다음에 네임 값 주고요 오라클 네임 그 다음에 타입 자바 X XQL 데이터 소스 자 다음에 맥스 액티브 나오는데 이거는 풀을 만들 때 미리 만들어 놓은 거라고 했죠 짜장면을 미리 만들어 놓은 거라고 했죠 그럴 때몇 개를 만들어 놓을 것인지 자 50개를 만들어 놨어요 그러면 50개의 요청에 대해서 미리 빨리 줄 수가 있겠죠 그 다음에 맥스 웨이트 50개를 다 썼어요 그러면 51번째 커넥션이 만들어질 때는 좀 기다려야겠죠 어쩔 수 없이 기다리죠 기다릴 때 시간을 1000으로 주는 겁니다 1000분의 1초 단위입니다 그래서 1000을 주고요 일단 자 51번째 오면은 어떻게 되냐면 기다려요 1000 이상 기다려요 그러면 이셉션 데이터베이스 접근할 수 없다고 나오고요 그리고 텀캣이 하나씩 하나씩 자동으로 증가를 해주긴 합니다 자 어쨌든 맥스가 50이고 웨이트가 1000입니다 자 그러면 이것도 소수를 통해서 한번 보도록 할게요 자, 여기를 보면 네. 임포트를 해서 간단한 거니까 바로 소수를 보도록 하겠습니다 20 네. 오겠죠? 멤버 DAO 한번 가볼까요? 네, 이거 맞네요. 자, 보시면 멤버를 조회하는 기능이에요. 테이블 어떤 거 쓰고 있는지 볼까요? 한번 멤버 쓰고 있네요. 폰 넘버. 아, 우리가 지난 시간에 회원 인증했던 그 DB를 쓰고 있네요. 자, 그럼 바로 여기서 한번 실행해 볼게요. 멤버 셀트에서 실행을 해 보면 회원 가입을 한 사람만 했죠. 그러니까 한 사람에 대한 정보가 쭉 나올 겁니다. 쭉 나왔죠. 요 화면을 만드는 이제 프로젝트라고 생각하시면 돼요. 자, 근데 여기서 보면 우리가 배웠던 DAO 요런 작업하고 개최하고 DTO 만들고 있네요. 그래서 DAO에 어, 멤버 셀렉트 메소드 가보니까 요런 작업을 하는데 자, 커넥션 객체 스테이트먼트 리조트 있어요. 자, 그러고 나서 커넥션 객체를 우리는 어떻게 구했어요? 드라이버 매니저에서 get 커넥션으로 해서 이렇게 구했습니다. 근데 이게 구하지 않고 DBCP 데이터베이스 커넥션 풀을 이용하는 거예요. 이제 커넥션 풀을 이용하다 보니까 그러면 이용할 때 어떻게 하냐면 먼저 이제 잘 여기서부터 이제 잘 보셔야겠죠. 서버를 열으면 컨텍스트 HTML 파일이 있습니다. 여기에다가 리소스 태그라고 해서 이 내용을 삽입해 줍니다. 자, 컨테이너에서 할 거예요. 드라이버는 요 오라클 드라이버 요 객체 쓸 거예요. 맥스 액티브 50 웨이트 1000. 네, 네임 쓰고 패스워드 어, 유저 네임 조금 소스가 뒤바뀌었는데 그 위치는 상관없겠죠 그래서 요 내용을 그대로 다 입력을 하세요 요게 dbcp 데이터베이스 커넥션 풀 만들기 위한 사전 작업입니다 왜 이거를 서버 쪽에 해줘요 서버에서 풀을 만들어 줘야 되니까 그죠 자 요렇게 설정을 해 놓고 나서요 여러분들이 설정을 해 놓고 나서 보면 이건 지금 이클립스에 있는 컨텍스트 XML을 수정한 거죠. 이거를 텀캣에 있는 XML과 똑같이 싱크 맞춰야겠죠. 그래서 선택하고 어, 여기 요거 어, 퍼블리시 해줍니다. 그래서 딱 퍼블리시하면 아이고 스타밖에 일단 
자, 여기 됐죠. 그래서 이렇게 나오면 퍼블리시를 해주면 예, 싱크로나이 됐죠. 또 일치된 거예요. 이클립스에 있는 컨텍스트 H XML 파일하고 텀캣에 있는 컨텍스트 XML이 다 이렇게 싱크됐습니다. 자, 이렇게 해주고 나서 사전 작업이 여기까지 다된 거고요. 된 거고 그 다음에 소스에 와서 무슨 작업을 해야 되냐면 자 이제 커넥션 먼저 데이터 소스라는 객체를 만듭니다 그래서 데이터 소스는 컨텍스트 컨텍스트를 먼저 구합니다 그래서 컨텍스트를 구해서 컨텍스트는 이니셜 컨텍스트 생성하면 컨텍스트가 나오고요 다음에 컨텍스트로부터 룩업 합니다 어디 자바 컴프 emb 제리비시 오라클 12 자, 요거를 넣었습니다 넣으면 데이터 소스라는 객체가 나오고요. 생성 자료를 해줬어요. 예전에 이렇게 안 했죠. 예전에 어떻게 했어요? 여기 주석 처리된 거 보이시죠? 클래스 폰 내면서 직접 여기서 어, 오라클 드라이버 로드 했었어요. 근데 그걸 로드한 게 아니라 커넥션 풀에 있는 드라이버 로 갖다 쓰면 되겠죠. 드라이버 버스 로드가 된 거예요. 그러니까 그거 갖다 쓰면 되는 겁니다. 그래서 이렇게 하고 다음에 커넥션, 커넥션 데이터 소스로부터 여기가 풀이라고 생각했죠. 거기서부터 커넥션 하나씩 갖다 쓰면 됩니다. 이렇게 하는 방식이 커넥션을 그때그때 생성하는 것보다는 미리 만들어 놓은 것을 get 갖다 쓰는 거죠. get 하는 방식이 훨씬 더 빠르고 효율적입니다. 미리 만들어 놨으니까. 자, 그 다음에 statement 구하고 query문 질의 응답해서 쭉 로직이 돕니다. 그리고 array list에 담고 어, 나머지 다 똑같겠죠. 그리고 셀렉트해서 폼을 이용해서 다시 또 화면에 출력을 해줍니다. 그러면 결과물이 이렇게 나올 수 있겠죠. 자, 그래서 오늘 데이터베이스 저기 커넥션 풀까지 알아봤는데 오늘 했던 내용 굉장히 중요하고요. 여러분들이 앞으로 계속 프로젝트 할때 이런 로직에 의해서 MVC를 할때 이런 로직에 의해서 계속 할 겁니다. 그래서 어, 꼭, 꼭, 꼭 오늘 했던 내용 리뷰를 무한 반복을 통해서 꼭 학습을 완벽하게 하세요. 하나씩 따지보면 절대로 어려운 내용은 없습니다. DAO, DTO 요거 하나의 형식이죠. 오브젝트 만드는 형식들 데이터베이스를 접근하는 거그 다음에 데이터베이스의 데이터를 객체로 바꾸는 거 그렇죠? 자바 객체로 오브젝트 객체로 한 바꿔주는 거꼭 알아두시고요. 그 다음에 Prepared Statement 어, 안 써도 돼요. 물론 안 써도 되지만 어, 팀 작업을 하고 우리가 이걸 써야지 가독성도 뛰어나고 업무가 효율적으로 되겠죠. 유지보수가 되겠죠. 그래서 Prepared Statement 사용하는 방법 꼭 익혀두시고요. 다음에 Connection Pool 이거는 굉장히 중요하죠. 그렇죠? 그래서 이거 설정하는 방법 또 사용하는 방법 데이터 소스로부터 커넥션을 겟하는 거 그런 것들 한 번씩 여러분이 꼭잘 정리를 해두시면 되겠습니다. 자 오늘 강의는 여기서 마치고 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다.